。大家好，陈老师哈，那我们补充一下昨天没有讲到的一个内容哈。首先呢，我们就要知道是说为什么老师昨天说啊，中国是未来发展的一个重要的关键啊。那讲完之后啊，有人跟老师讲，老师你这样讲不是很公允，为什么？因为像中国啊，它的第三季的 GDP 啊，并没有达到五，保五这个事情是没有达成的，没有保五没有达成，会不会造成什么样的问题呢？就有人说，你保保五没达成，就等于是你在欧美国家你达不到百分之一的这种状态，等于是你没有成长的状态。好、哦，但这他们他们的理论在，但老师也虚心接受啊，的确是有这样的模式会产生。但是从另外一个层面来讲啊，你要知道就是说，中国现在它有两大问题，第一个是毕业生年轻人的就业不容易，第二个就是说它的房价起不来，好、哦，这两个东西造成现在中国它的一些经济上发展呢、啊、是有很大很大的压力在。那这个压力为什么出自于哪里呢？是出自于是说你百姓的。的钱如果一直没有去拿出来投资去炒房价，那似乎是你的钱没有办法做好更好的流通，那这个就是一个谬论了啊、哦！这是以资西方资本家哦，不是资本理论，是是资本家的眼光去看这件事情。为什么呢？因为他们认为啊，你这个房价要高，能够继续炒上去啊，你经济才能够活络。因为所有的建筑产业啊，这里面有包含了一些建筑工人啊、水电材料啊、装潢啊，还有一些建材、啊、等等东西，它才能够带动。但是这些都是有点虚幻的东西。你在一个在中国在改革开放那个时代，这个是有用的。但现在这个时代，你再把所用不动产的眼光去看这个经济发展的时候啊，就产生了很大的一个谬论。什么谬论呢？也就是说呢，你资本家把钱借给了建商，建商盖了房子，然后呢，那让消费者去购买，然后消费者再跟银行去借钱。所以是说呢，消费者借钱出来的钱，然后再逆回去推推给建商，建商再还给银行，然后达成了这一方面的一个一个闭环套路。那他们就认为说这样的。经济才能够做好很好的刺激，但是问题就在于是说，如果这个这样闭环闭环成果里面获利最大的不一定是建商，而是什么？而是银行，因为所有钱在他手上，他直直接做出这一个这个行为，他就可以膨胀他的一个资金。那这个最受害最大的是谁呢？当然就是出钱的那个人，也就是百姓。所以说，我们举个例子来看，像看台湾好了，台湾啊，在老师大概我们看四十年前呢，四十年前老师住的地方，我是台北市或者新北市，就是过去的台北县。哦，台北县你一间公寓的钱呢、啊，大概三五十万你是可以买到啊。你不要说太豪华的华夏啦，不带电梯的啦，哦、啊，再贵一点的话，你五十到一百万也是都会有的。所以过去啊，那在那个五十万到一百万就可以买到房子的时代，你的平均月收入啊，大概是一万一万两千到一万八千左右，那是平均月收入是一万二到一万八左右台币。那么，如果你的收入是一万二到一万八，但是你一间房子可能大概我们说多一点，加权平均八十万台币好了，那你是不是买房子的压力是很小的？为什么？因为你不用太多年，你一个人如果都有一万一万二到一万八的收入，那么夫妻努力一点，其实眼睛咬一咬啊、哦，这个眼睛闭一闭，嘴巴牙齿咬一咬才对。那你买房子其实不是很大压力，而且它的金额低啊，随着你通货膨胀上去，很快就可以还完了。所以过去啊，二十年房贷是比较正常的啊，没有给你三十年的，二十年就可以还完了。那压力也不也不高，但是利息挺高的啊。像老师以前帮我客人去处理他的房贷啊，他的房贷利率高达百分之九九趴哦。后来我把他降到百分之三，他也嫌他也嫌我赚他钱啊，蛮有意思的事情。所以在这个状况之下，那百姓他是不是剩下很多钱？因为我我买房子的成本低了，所以是说我剩下的钱是,不是多了。剩下钱多之后，我要来干嘛了？当然吃喝玩乐嘛。所以说当时的，比如说西门町啦、啊，还有华西街啦、啊，还有那些台北车站啦、啊，还有一些那个什么东区啊，中校东路啊。啊，或者是那个芒嘎、啊，芒个那个什么，哎，芒嘎在华西街那边，然后还有台中那些那些商圈、啊，高雄那些商圈啊，是不是新崛江啊之类等等的，是不是都会很很有如后雨后春笋般，它就很多越来越有多的商人进驻进去，然后他们生意越来越好，比如台中还有四大夜市啊，各大夜市都有。为什么商圈的起来就是因为百姓钱多，百姓钱多才会去才会去消费。那我消费的越多，我经济是不是越猖旺？这个是不是很正常的一个事情？所以说，在这个状况之下，也兴起了补教行业，也就是说，呃，我多钱多了啊，我开个小广场也赚钱了，对不对？工人赚钱，老板也赚钱，状况之下，老板就有很多的很多的机会，就把小孩送到什么？送到日本，送到英国，送到韩国，然后送到美国、加拿大、澳洲，到处都是台湾跟香港的留学生。这个我相信，我敢这么讲啊，那个在二三。三十年前呢、啊，天下到处都是台湾跟香港留学生了、啊，这个不夸张。因为我有钱了，所以我可以投资在教育上面，那我小孩子可以怎么样？比我更强，因为我爸妈我可能才高中毕业，或者国中毕业，甚至就国小毕业。
但是呢，我让我小孩可以变成什么？变成留洋的一个留洋的学生回来。哎，喝口洋墨水就是不一样。嘴巴讲 A B C， 我也听不懂，但是呢，我就觉得他很厉害，对不对？就脸上有光。那这个状况之下，就是哎，你国家就可以蓬勃发展。但中国不是这个样子。中国你现在遇到的问题就是，年轻人毕业之后，他回他并没有办法，就立刻可以找到衔接的工作。为什么？因为大量的培植底下，你没有这么多的工作机会跟对口的。的一些岗位可以让你过去，就是他们就必须赶快去找其他办法来养活他自己。那在这个状况之下，就变成是说，百姓的一个消费力就变弱，所以他们经济开始做萎缩，包含他们的口罩时期，也就是疫情时期，所以大家花钱的勇气变少了。但是呢，他们创业的创业的一个意愿也变低了。为什么？因为我创业我要负担的成本更高，我只需要有一个稳定饭吃就好。所以他们考编啊、考公啊，或者考研啊，但这个时候他们就变成一个趋向。但是这几年还是可以显现出来，这个趋向也不会成功。所以被逼到无路可走的年轻人，他们就开始往什么地方移动？开始往了中部跟西部去移动，也就是往他们一些内陆地方去移动，无论是湖南啊，或是往了一个东三省啊，或者是往在云南去啊，啊，或者往四川去啊，都有。哦，导致他那边的人口越来越多，然后他们经济活动也越来越畅旺，也包含了现在这个中共他们自己的国企也是一样，要把一些工业往西部去做。为什么？因为他们那边有自己的的天然资源已经开发好了，比如说风场的，或者是一些各种发电的能力，水力发电，所以已经足以供应是说在那边重新发展一个都市的核心。那这个差别在哪里？差别在于是说这些年轻人他到这些。内陆去的时候，他们的租屋成本就突然陡降啊！比如是说呢，比如像鹤岗化的房价，之前我们在前两期直播有说过，鹤岗化的房价大概在中国有大概有人列出来是百大鹤岗化的城市。所以说呢，你买一间公寓啊，你不带电梯的啊，我们先以不带电梯的为主，好吧？因为带电梯就是比较贵，电梯它是要维修成本的嘛。那如果不带电梯的状况之下呢，它大概需要这个金额大概你从你从五万人民币好、啊、到大概二十万人民币之间。哦，你就可以买到这样的不带不带你这个电梯的，然后呢，那个品质啊，你自己在里面整理整理整理还是蛮好住的一个房子，哪怕你是在东北东北地区，它里面还有还会有地暖的，所以在这个状况之下，它的居成本陡然降低了。怎么说呢？假设我今天到到了上海上班啊、哦，起薪八千到一万二人民币，到一万算八千到一万五人民币好了啊、哦，在这个在上海的薪资是很正常的。你在上海，你租八千块，你只能请到还蛮一般的高中毕业的人哦，八千块一个月，这四八三十二哦，就大概是三万五千块台币左右的。他们最低是这个薪资啊，你再低，我告诉你，你连你连去帮人家擦桌子的人都你都请不到，啊，这就是这么贵。但是呢。你的房价也是很贵，然后在那边如果你要去住，那你没有个两三千块人民币你也住不到啊。如果是真的是在上海去住到老破小的话，而且是单间的套房，啊，你没有两三千块人民币你也住不到，这个是很现实的一个事情。但是现在也有也变得比较低了，因为它房价也开始降。等于是说呢，如果八千到一万五的人民币，但是符合我自己收入我所要住的区域的话之下，我大概还需要三四三到五千块人民币。哦，我才能够说，哎，满足到我正常在这边定居的，而不是说我临时来，我住一个大小套房，而是变成说你要至少要两室的，哦，两房一厅的，哦，那这你就必须花更多钱去去摊在这个房子上面。所以我实际扣下来的时候，我大概就变成什么？本来八千的，我实际收入大概就变成四五千，啊、哦，四五千再扣个税，哦，大概就大概就是四五千左右啊，四千块到五千块左右。那如果我现在是现在是啊一万多块，那我可能住的比较好的，那当然剩下来钱我大概剩下八千到一万。那剩那这个是我们可以剩余可以掌握的剩余成本。那你说高收入我们就不算了。你说一般的百姓的收入八千到一万人民币的，我扣下就这么多钱。但是我到大东北去，我今或是在那些百大的内陆城市里面，我今天取得这个房子的成的成本就变低了。我在这么低的成本状况之下，我一个月哪怕只有三五千块的收入，我都觉得是做合算。为什么？因为三五千块我要去供养这个房子，那么我一个月大概只要扣五百到一千的一千的支出，我就。可以有这个自己的房子，那有自己房子的状之下，我三五千就可以等于你等于在那个一线城市的八千到一万的一个收入。那么我不是缴房租，我是自己有房子留下来，加上家里人如果给你一个给你一个五万十万，你可能你这个房子就直接买下来了。那么你在这个地方所获得的三五千块的收入，就是你实际的收入。当你有实际收入的状况之下，你会做什么？
，然后就开始买买买嘛，对，网络上点一点，你住在黑龙江都很容易买到东西。你不要说我们辽宁啊、沈阳啊，哦，好像很远的、啊、黑龙江还是在哪里？秦皇岛，你在台湾的眼光以为那边物流一定不方便，没有，都一样哈，三五天就可以收到的东西了。好，物流都很方便，你吃喝玩乐都很方便，那你的消费是不是就开始回笼了？所以它需要一点时间，让接下来零零后他们慢慢感受到社会的毒打。还有社会的不友善之后呢，他们就慢慢的会一定往西部去移动，一往西部跟东北跟西北去移动的时候，它就会变成是说把当地的这些人口的人口的消费能力也移住进去。所以中国为什么未来会强强制长债是他们的地很大，而且他们的对于这个房子的房子的这样子的的炒作的意愿越来越低，房房子不炒作，你名利就会释放出来，名利释放出来，它需要时间。为什么？因为他要确定我这安顿下来三五年之后，我发现我存下来的钱足够我做任何我想做的事情，甚至过去我连连婚都不敢结，感情都不敢讲，孩子也不敢生。三五年之后，我可能发现我原来二十二岁我不敢想的事情，我到三十岁的时候发现，以前一切都这么容易，因为我有房有车了，对不对？太容易的事情了。我在当地找一个看得过眼的，或者跟或是天涯沦落人，对不对？大家原来都是飘过来的，西飘过来的，是不是？哎，那大家可能就开始结婚，那开始繁衍下一代。那我有多钱的，我是不是敢把钱又去花在小孩子身上？那花在小孩子身上，那是不是你所有财源开始被刺激回来？所以这个需要多久时间呢？其实中国现在面临的是一个转型时间，它大概需要三年到五年的时间，把这个不动产的的疼痛过完之后，它所有的名利就会释放出来，就走到跟过去台湾一样。啊、哦，我们的居住成本变低了，但是我的名利成本就变高了。而在这个状况之下，然后你中国有一个特别重要的事情，就是它很多的产品啊，包含它的工业产品，都是可以自产自销的。哦，小到什么呢？小到你生活五金，大到你这些基建工程，还有一些化学工程，甚至一些特殊的一些原物料。都是由中国是可以做出来的事情，比如说我们讲个简单的事情好了，好、哦，比如说西瓜啊，网上就有说那个韩国人吃西瓜皮，中国人吃西瓜肉啊，这个东西呢，在过去几十年前他是不敢想的。那、哦、不要以为中国一一一,一过去到现在都是一个物产丰隆的时代，没有，中国一直都缺吃的，然、哦、几千年下来都缺吃的，对不对？但是到现在中国已经研发出来他们自己配出来的西瓜，啊、哦，中国就有西瓜之母嘛，对不对？培育出中国自己品种的西瓜，量大人潇洒，你怎么西瓜怎么吃都不吃不完的，又。便宜又大又是又甜的，对不对？那就是就是可以研发出来，加上他们一个研发出来，比如说猪肉，各位不要想到猪肉这个东西啊，以前是怎么样？美中国是需要向欧美去进口猪肉的啊？为什么？因为中国的猪啊，你你繁殖期久，然后肉也不多，他们后来研究出来，他们自己品种的白猪之后，他们猪肉才要才上来。但不止猪肉，你还有什么？还有羊，还有那个牛肉也是一样，那也还有包含了什么鸡肉？哦，那个肌肉，那个总肌也是一个很大的一个问题。那中国也把它研发出来了。所以说呢，按照这个共产党的一个特性啊，是什么呢？他只要发现他自己被谁勒住了这个生命线的时候，他就觉得我应该要把它抢回来，因为我不想听你的话。哦，天生的背骨，你知道吗？就是说我东西只要是你掌握的，我就应该，就就应该怎么摆脱你的掌握。所以过去中国在他在高铁的建筑上面，一开始用的是什么？德国跟比利时的系统。哦，德国跟比利时还有那些一些美国他们的一些系统，但是呢，后来都是中国自己的系统，哎，包含他们自己里面用的 CPU 或者是任何的感应元件、半导体，都是由中国自产自销的。所以在这个状况之下，他受到外面的影响就越来越少，但是他自己可以控制的东西就越来越多。那我自己控制的东西可以越来越多的时候，那么我既然不需要仰赖你，所以说我的原物料，我的百姓的生活稳定度也就会高。说现在中国最大的软肋是在哪里呢？好、啊，最大软肋就是第一个能源，第一个粮食还是不够，毕竟十三亿人，他粮食还是需要大量的进口。所以说，为什么之前习近平说他们有光盘行动，就是因为避免浪费，他才能够估得出来中国要储备多少的粮食，这个是比较稳当的。但这个问题能不能靠杂交水稻来解决呢？是不行的，因为杂交水稻不好吃，它是能吃而已，但是不好吃。啊，那个什么海水稻也都是一样哦，它是能吃，但是不好吃。人家做到好吃哈、哦，又可以量产在各种环境里面的是不多。举个例子来说，除了西瓜、猪跟鸡之外，还有什么东西呢？还有鲍鱼。鲍鱼以前在在中国里面是一个名菜，对不对？为什么？因为它只能在特殊环境下生长。但是呢，这为了让为了让这个大家都吃得起鲍鱼，就中国还研发出来的什么，可以在中国环境里面就可以生产出来鲍鱼，你不用在那些那些北欧的海里面才找到鲍鱼，也不用啊，也不用到那个韩国那个海域才找到鲍鱼，都不用，你就直接在中国的海域里面，然后那个水温里面、高温里面，它就可以生产出它的鲍鱼。所以现在买鲍鱼就很便宜了。那这为什么？因为它便宜，因为它可以量产出来。
，所以当这个东西，这这这个东西都是跟工业是有关系的。说中国占了百分之二十六，世界百分之二十六到二十七的工业出产率，而且它的科技跟工业的进步速度又比其他国家快的时候，那么不出几年的时间啊，我跟各位讲。我们不用讲很远，五年以内的时间，我们就可以看到中国在中世界上一定是举足轻重的。好了，今天讲的太久了，剩下的东西我们以后有时间再讲。我是陈老师，我们下次见。Nice.